സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്നും ആശ്വാസ ദിനം ഇന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടത് അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ ഒന്നര ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഗതാഗതം ഉടനില്ല ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കേരളം തലയുയർത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്നും ആശ്വാസ ദിനമാണ് ഇന്നും ആർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല രോഗബാധയുള്ള അറുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്നായി കുറഞ്ഞു നിലവിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ വീടുകളിലും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ഇതുവരെ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി പത്ത് പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണം രോഗബാധയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി കേരളത്തിന് ഇന്നും ആശ്വാസ ദിനം ഇന്നും ആർക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല രോഗബാധയുള്ള അറുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്നായി കുറഞ്ഞതായി മുഖ്യമന്ത്രി അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ തീവ്രവാദ മേഖലകളുമില്ല എൺപതിലധികം മലയാളികളാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് വിദേശത്ത് മരിച്ചത് ഇവരുടെ മരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ നോർക്ക വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇതിൽ കർണാടക തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ വിവിധ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി ഇന്ന് എത്തി നോർക്ക വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാസുകൾ നൽകും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെയും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരെയും തിരിച്ചെത്തിക്കണം എന്നതാണ് സർക്കാർ നയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തുന്നവർ തീയതി സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം രോഗലക്ഷണം ില്ലാത്തവർ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നവർ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സ്വന്തം ജില്ലാ കളക്ടർമാരിൽ നിന്നും അനുമതി തേടണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മടക്കയാത്രയ്ക്ക് അതത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ പാസ് നൽകണം പ്രവാസി മലയാളികളുടെ തിരിച്ചുവരവ് സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലക്ഷദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെയും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് അധികൃതമായി സംസാരിച്ച ധാരണയിലെത്തിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾക്കും വാഹന ഷോറൂമുകൾക്കും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഞായറാഴ്ച പൊതു അവധിയായിരിക്കും എങ്കിലും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഒഴികെ റോഡുകൾ അടച്ചിടുകയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് സോണിലും വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കും എന്നാൽ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരി ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ കേരള ജനത കൈവരിച്ച അസാധാരണമായ നേട്ടം കേരളത്തെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും സുരക്ഷിതവുമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കയറ്റ ഇറക്കുമതി സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കും അഴീക്കൽ തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വലിയ രീതിയിൽ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുറമുഖത്തെ സജ്ജമാക്കും പാളം ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി ശമ്പള ഓർഡിനൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷനും സംഘവുമാണ് ഹർജി നൽകിയത് ദുരന്തങ്ങളോ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയോ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അധ്യാപകർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന ഓർഡിനൻസിനെതിരെയാണ് ഹർജി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഗവർണർ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഈ തുക എപ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനിക്കും സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയോ നിയമോപദേശം തേടുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് അംഗീകരിച്ചത് ആശങ്കയായി മൂന്നാം ഘട്ടം രാജ്യം ലോക്ഡൌൺ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ആശങ്കയായി കുത്തനെ കുതിച്ചു കയറുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണനിരക്കും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിൽ അയ്യായിരത്തോളം പുതിയ കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രോഗികൾ ഉണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് മരണങ്ങൾ